Hi viewers, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது சிங்கிள் ஃபுட் வந்து எப்படி மாட்டுறது நம்ம எதுக்காக அதை யூஸ் பண்ணுறோன்றதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் இதான் வந்து சிங்கிள் ஃபுட்டு நம்ம மிஷினுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து சிங்கிள் ஃபுட் வாங்கிக்கலாம் என்னோடய மிஷின் பார்த்திங்கன்னா மெரிட் மிஷின் பெரிய மிஷின் இதுக்கு மாடல் நம்பர்னு பார்த்திங்கன்னா பி தேர்ட்டி சிக்ஸ் எல்என் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாடல் நம்பரு நான் வந்து என் மிஷின் தகுந்த மாதிரி நான் வந்து சிங்கிள் ஃபுட் வாங்கியிருக்கேன் இதை எப்படி மாற்றுறதுன்றத உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் நம்ம வழக்கம் போல் வந்து ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் யூஸ் பண்ணி நம்ம டபுள் ஃபுட்டை வந்து இப்படி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஒருவேளை உங்களுக்கு வந்து சிங்கிள் ஃபுட் வாங்க தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்டோரில் போய் கேட்கலாம் என்னோடய மிஷின் பேர் அப்படின்லாம் சொல்லி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து ரெண்டு மூணு பேட்டர்ன்ஸ் வந்து காட்டுவாங்க ஆனால் வந்து அது நமக்கு கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் எப்படி வாங்கணுன்றது தெரியாது நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இந்த மாதிரி நம்ம டபுள் ஃபுட் வந்து இப்படி ரிமூவ் பண்ணி வச்சுருக்கிறத நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நீங்கள் அதை காமிச்சிங்கன்னா கடைக்காரவங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக எடுத்து கொடுத்துருவாங்க அதை நீங்கள் வாங்கிட்டு இப்படி கையில் இப்படி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்படி மேட்சாக இருக்கும் ஹைட் வைஸ்லேருந்து ஷேப்லேருந்து உங்களுக்கு இப்படி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு மேட்சிங்காக இருக்கும் பாருங்கள் நான் கையில் வச்சு காட்டுறத பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சு பார்த்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு குட்டி வி ஷேப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் சிங்கிள் ஃபுட்டில் நீங்கள் வந்து டபுள் ஃபுட்டில் இப்படி இல்லைன்ட்டு நீங்கள் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கிற வேணாம் இதில் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் என்னோடய ஷேப் வந்து பார்த்துக்கோங்க இப்படி தான் இருக்கும் இதில் வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்குது பாருங்கள் டபுள் ஃபுட்டில் வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் இதில் வந்து அந்த குட்டி வி ஷேப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இதை நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆவீங்கன்னா அதை நான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல அதே மாதிரி அந்த குட்டி கேப் இருக்கும் அதில் வந்து கட்டான மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து இதை உங்களுக்கு மாட்டி காட்டுறேன் பாருங்கள் நம்ம நார்மலாக வந்து டபுள் ஃபுட் எப்படி மாட்டுவோமோ அதே மாதிரி தான் நம்ம அதை மாட்ட போகிறோம் உங்களுக்கு அந்த ஷேப்லாம் ஒன்றா தானே இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ வந்து ஒன்றும் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேணாம் நம்ம வளர்க்கும் போல் அந்த சைட் ஸ்க்ரூவை வந்து லூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து சிங்கிள் ஃபுட் வந்து மாட்டிக்கலாம் இப்போ நல்லா நான் டைட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் அந்த ஊசி வந்து கரெக்டாக அந்த கேப்பில் வந்து உங்களுக்கு பாபீனில் போய் நூல் எடுக்கிறது மாதிரி இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் அந்த ஊசியை நான் வந்து தள்ளுறேன் பாருங்கள் கரெக்டாக அந்த ஹோலில் எதுவும் இடிக்காமல் உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து உள்ளே போகணும் இப்படி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஸ்டிச்சிங் கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு நூல் கட் ஆகாது இல்லைன்னா உங்களுக்கு தச்சிட்டு இருக்கும்போதே உங்களுக்கு வந்து நூல் கட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இதுதான் வந்து அந்த ஒர்க் லேஸு அந்த லேஸ் ஒர்க் வந்து நீங்கள் தைக்கும்போது இந்த சிங்கிள் ஃபுட் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் லேஸ் ஒர்க் தைக்கிறதுக்கு தான் அந்த சிங்கிள் ஃபுட் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து என்னோடய பழைய ப்ளவுஸ் நான் தைச்ச ப்ளவுஸ் இதை நான் எடுத்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பக்கம் வந்து கோல்டன் பால்ஸாக இருக்குது பாருங்கள் ஒரு பக்கம் இந்த நான் தைச்ச பேலன்ஸ் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இது தான் என்கிட்ட இருக்குதுன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் அந்த லேஸு இல்லை ஒரு பக்கம் வந்து பால்ஸாக இருக்குது ஒரு பக்கம் வந்து பால்ஸ் எதுவும் இல்லை இந்த மாதிரி நீங்கள் லேஸ் தைக்கிறதுக்கு தான் இந்த சிங்கிள் ஃபுட் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க இப்போ பாருங்கள் இதில் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு பக்கம் வந்து கோல்டன் பால்ஸ் இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் வந்து நம்மளோட சிங்கிள் ஃபுட் இருக்கும் உங்களுக்கு இப்படி தைக்கும்போது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஃபினிஷிங் கிடைக்கும் ஊசி கட் ஆகாது கரெக்டான ஒரு ப்ளேஸில் வச்சு தைக்க முடியும் இந்த மாதிரி வந்து ஒர்க்கு லேஸ் ஒர்க் வச்சு தைக்கிற ப்ளவுஸ் எல்லாத்துக்கும் வந்து நீங்கள் சிங்கிள் ஃபுட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் ஸோ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஸ்டோன்ஸ்லாம் உடைய ஸ்டோன்ஸோடு சேர்ந்து ஊசியும் உடையும் சிங்கிள் ஃபுட்னால் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து டபுள் ஃபுட்ன்றது ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு ரெண்டு கால் இருக்கிறது சிங்கிள் ஃபுட்னால்
ஆனால் அதை தைச்சிட்டுமே நீங்கள் கண்டினியூஸாக நீங்கள் வேறு கிளாத்து தைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிங்கிள் ஃபுட்டில் தைக்கும்போது நூல் கட் ஆகும் ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் தைக்கிற ஒரு நேர் கோட்டு பகுதியில் தைக்க முடியாது தையல் வந்து உங்களுக்கு மிஸ் ஆகி வேறு லைனில் போக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் லேஸ் தைக்கும்போது சிங்கிள் ஃபுட் யூஸ் பண்ணுங்கள் மற்ற நேரங்களில் நீங்கள் ஒர்க் லேஸ் தைச்சு முடித்தோடனையுமே நீங்கள் வந்து டபுள் ஃபுட் வந்து நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க இது ஒரு சின்ன டிப்ஸ் உங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்யூ